Sledeći svedok je Vojislav Šešelj. Let the witness make the declaration. Give the witness the declaration so that he can make it. Yeah. I solemnly declare that I will speak the truth, the whole truth, and nothing but the truth. You may sit. You may begin, Mr. Milosevic. Dobro jutro, gospodine Šešelj. Dobro jutro, gospodine Milosevic. Molim vas, recite gde ste i kada rođeni. Rođen sam 11. oktobra 1954. godine u Sarajevu. Koje ste škole završili? Samo sam završio osnovnu školu i gimnaziju i pravni fakultet u rekordnom roku od dve godine i osam meseci. Recite... Nakon toga sam se upisao na ustavno-pravno-politički smer. Posle toga sam dakle upisao posle diplomske studije na pravnom fakultetu u Beogradu. 
na ustavno, pravno, političkom smeru. The stream for constitutional law. I već posle nepune dve godine postao sam magistra nauka. After less than two years, I got my master's degree. Rečite... Nakon godinu dana... After a year... Odbranio sam i doktorsku disertaciju i postao doktor nauka. I defended my doctorate as well and became a doctor of law. Gde ste sve radili i koja ste zvanja stegli? Where did you work and what are the positions you held? Just before that, Mr. Milosevic, what was your doctoral thesis? Moja doktorska disertacija je bila... My doctoral thesis... Politička suština militarizma i fašizma. Ona imala i pravni aspekt, ali je prevashodan bio politički aspekt. Ja sam zapravo kritički obrađivao osnovne oblike totalitarizma i to desnog totalitarizma. U svom kasnijem naučnom radu bavio sam se i problematikom levog totalitarizma, kritikom komunističke varijante totalitarizma. Kritikom komunističke varijante totalitarizma. Vi ste pitali gde sam radio. Rećite ukratko gde ste sve radili i koja ste zvanja sticali. Nakon što sam završio pravni fakultet, izabran sam za asistenta na fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Nakon što sam odbranio doktorsku disertaciju, i odslužio redovnu vojnu obavezu. Izabran sam za docenta na predmetu međunarodni odnosi. Kad sam se afirmisao kao antikomunistički disident, 1981. godine, Izbačen sam prvo iz tada jedine političke partije, a onda sam proglašen ideološko i politički nepodobnim. Nepodobnim. Za rad sa studentima i protivzakonito uklonjen sa profesorske katedre. Premešten sam u institut za društvena istraživanja u statusu naučnog saradnika. Na tom mestu sam ostao do 1984. godine kada sam uhapšen zbog mog neobjavljenog krukopisa, koga mi je policija otkrila pre nego što sam ga bilo kome pokazao, i osuđen na osam godina zatvora, Tako sam ostao bez radnog mesta. Kad sam pušten iz zatvora, 86. godine, preselio sam se u Beograd, gde sam živeo kao slobodni publicista. Štampao sam svoj... Štampao sam svoj... Ja sam bio osuđen na osam godina zatvora zbog kontrarevolucionarnog ugrožavanja osnova političkog sistema. Vrhovni sud Bosne i Hercegovine moju je kaznu smanjio na četiri godine reduced my sentence to four years. I izvršio prekvalifikaciju krivičnog dela. And re-qualified the crime that I was sentenced for. U krivično delo neprijateljske propagande. 
enemy propaganda was ultimately the crime I was sentenced for. A savezni sud Jugoslavije dalje je moju kaznu smanjio na godinu i deset meseci. Further reduced my sentence to one year and ten months. Koliko sam odležao u zatvoru? And that is the time I spent in prison. Po izlasku iz zatvora, ja u Sarajevu nisam imao čega da živim. I had nothing to live on in Sarajevo. I zato sam preselio u Beograd. And that's why I moved to Belgrade. U Beogradu sam radio kao slobodni publicista. I worked in Belgrade as a freelance writer. Štampao sam svoje knjige u privatnom izdanju. I published my books privately. Do 1989. godine ukupno sam štampao 14 knjiga. Sve su to bile knjige najčešće iz oblasti političke i pravne teorije i političke kritike. Sedam od tih knjiga je sudski zabranjeno. By courts of law. Seven were not banned. Seven were not banned. At that time, at that time, ni jedan časopis, ni jedna novina, not a single periodical, not a single newspaper, pod komunističkim režimom, under the communist regime, nisu prihvatali da štampaju moje tekstove. Did not. Hvala gospodine Šešelj. Recite, kad ste počeli da se bavite politikom, mada ste delimično već ušli na taj teren? Ja sam još imao, gospodine Miloševiću, da vam kažem još dva podatka koja se tiču moje mog profesionalnog rada. Izvolite. Ja sam 1991. godine izabran za vanrednog profesora na pravnom fakultetu u Prištini. To je univerzitet na Kosovo i Metohiji. I tamo sam godinu dana redovno držao nastoru na predmetu uvodu pravo. Odnosno, drugi naziv tog predmeta je bio opšta teorija države i prava. The general theory of the state and law was the alternate name of that subject that I taught. A year later, my assistant professor, who I found there, Mr. Zizic, završio je doktorsku disertaciju. Obtained his PhD. Ja sam odlučio da napustim profesorsku katedru. da ne bih njega ometao u napredovanju, jer ja sam se već intenzivno bavio politikom. Politika je bila moja osnovna preokupacija, a on se u potpunosti posvetio naučnom radu. I 1999. godine izabran sam za redovnog profesora na pravnog fakultetu u Beogradu na predmetu politički sistem. Nakon mafijaškog puča 5. oktobra 2000. godine nova prozapadna izdajnička vlast na protivzakonit način me je oterala s fakulteta. Mislio sam to da kažem da bi moji osnovni biografski podaci bili kompletni. Da li tu stoji činjenica da ste tada kad ste nezakonito oterani s fakulteta bili i narodni poslanik? Tada sam bio savezni poslanik Savezne Republike Jugoslavije. Recite, da li se može reći kad ste vi počeli da se bavite politikom? Pa može se slobodno reći da sam se politikom počeo baviti još kao gimnazijalac. Say that I became politically involved already in high school. I was a youth activist. I was a youth activist. 
Bio sam komandant omladinskih radnih brigada na radnim akcijama. Na najvišim funkcijama u gimnazijskoj omladinskoj organizaciji predsednik zajednice učenika škole, predsednik školskog komiteta Saveza omladine, u studentsko doba, već kao obducoš. Mr. Sešela, the more appropriate question might be when you were not involved in politics. Pa... Veoma je teško odgovoriti na pitanje kad nisam umešan u politiku. Ja bih iskoristio tu frazu jednog mog nekadašnjeg prijatelja. Politika je veoma rano postala moja sudbina. Bio sam dakle predsednik fakultetskog odbora Saveza studenta pravnog fakulteta i bio sam prvi student čodekan. Međutim, uvijek sam bio neka vrsta lokalnog disidenta. Nisam bio pobunjenik protiv komunističkog režima u celini, ali neprekidno sam bio pobunjenik protiv nepravde, protiv kriminala, protiv pravnog ponašanja. Hvala, Mr. Milosevic. Recite sasvim kratko u kojim ste sve političkim partijama bili član. Bio sam član Saveza komunista u vreme kad je to bila jedina politička partija u bivšoj Jugoslaviji. U tu partiju sam primljen sa nepunih 17 godina. Kao dobar džak, kao istaknuti akcijaš na radnim akcijama. Ja sam u tu partiju i primljen na radnoj akciji Banja Luka 71. Na osnovu krvavi žuljeva na rukama koje sam stekao radeći na obnovi Banja Luke posle poznatog katastrofalnog zemljocesa. Komunizam je tada bio jedini pogled na svet. Komunizam u vaspitno obrazovnu sistemu. Mr. Sešel, or of which political parties um, were you a member? Just tell, tell us that briefly. I have mentioned one party I was a member of, and the second party of which I am a member to date, Srpska radikalna stranka. To su jedine dve partije čiji sam član bio. Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune od dana osnivanja Srpska radikalna stranka se zvala prvo Srpski slobodarski pokret pa srpski pokret obnove, pa srpski četnički pokret, a onda se srpski četnički pokret ujedinio sa najvećim brojem odbora Narodne radikalne stranke i formirana je 23. februara 1991. godine u Kragujevcu Srpska radikalna stranka. Dakle, za neupučene kojima bi ovo moglo izgledati kao menjanje partije, reč je o jednoj jedinoj partiji koja je samo u jednom kratkom periodu nekoliko puta menjala naziv. Recite ukratko, ako možete sažeto, zašto se zalaže Srpska radikalna stranka? 
Srpska radikalna stranka je izrazito nacionalna politička organizacija patriotskog karaktera koja ima svoj nacionalni, politički, ekonomski, socijalni i kulturni program. U političkoj sferi Srpska radikalna stranka zalaže se za veliku Srbiju i to je jedina srpska politička partija koja se zalaže za veliku Srbiju, a koncept velike Srbije podrazumeva jedinstvenu srpsku državu u koju će biti uključene sve srpske zemlje i glavnina srpskog naroda bez obzira na veroispovest, što znači za bratsko jedinstvo srba pravoslavaca, srba katolika, srba muslimana, srba protestanata i srba ateista. Drugo, u političkoj sferi Srpska radikalna stranka je politička partija izrazito demokratskog karaktera. Od početka mi se zalažemo za više partijski, parlamentarni, demokratski sistem, za puno opoštovanje svih građanskih prava i sloboda, za potpuno opoštovanje prava nacionalnih manjina i za modern pravni poredak koji će biti zasnovan na vladavini prava i zakona. U ekonomskoj sferi Srpska radikalna stranka je liberalno karaktera Mi se zalažemo za slobodu privatne inicijative i za slobodnu tržišnu konkurenciju. U socijalnoj sferi Let me just take you back to your comment that the Serbian Radical Party is the only Serbian political party advocating the idea of a greater Serbia. <coughs> Seeing none of the other parties advocated that idea. Ne. No. Posle drugog svetskog rata, ni jedna druga politička partija u celom srpskom narodu, osim srpske radikalne stranke, nikada se nije zalagala za veliku Srbiju. Možda u jednom kratkom periodu srpski pokret obnove Vuka Draškovića, ali Drašković je napustio takvu orijentaciju, čim je 1991. godine došao pod kontrolu američkog ambasadora u Beogradu Cimermana. Do tada što u nacionalnu orijentaciju on je promenio za 180 stepeni. Gospodine Šešelj, što se tiče drugih partija, ja bih gospodinu Robinsonu dam celovit odgovor, gospodine Milošević, ako nemate ništa protiv. Nemam, nemam ništa protiv. Samo sam hteo da vam skrnem pažnju da ovo pitanje kao specifično pitanje mora da ima svoje mesto u vašem svedočenju. Da imate u vidu da je ovo deo uvodnih pitanja gde dajete jednu u opštu sliku, opoziciju koje se nalazite vi, vaša partija, vaši stavovi, zalaganje i tako dalje. Ja se nadam... Mr. Sešel, Mr. Milosevic je right. Let him conduct his examination in chief. It is an issue which he will come to. The question of a greater Serbia. 
So let him deal with it at that time. I just thought I would raise that question with you. Uh, Gospodine Robinson, ako dozvolite, ja bi vrlo kratko u dve rečenice dao potpun odgovor na vaše pitanje. A ja se nadam da će biti prilike da objasnim šta znači koncept Velike Srbije u nastavku svedočenja. Ja bih vam samo rekao što se tiče ostalih političkih partija. Naprimjer, socijalistička partija gospodina Miloševića ne samo da se nikada nije zalagala za Veliku Srbiju, nego je uvek isključivo bila za Jugoslaviju. Srpska demokratska stranka Republike Srpske i Srpska demokratska stranka Krajine također su bile isključivo za Jugoslaviju a kasnije za save srpskih zemalja kad je očigledno bilo da Jugoslavia ne može obstati. Veoma je bitno da ovde naglasim da je isključivo srpska radikalna stranka od početka bila za veliku Srbiju da je jedina za veliku Srbiju i koncept velike Srbije predstavlja smisao postojanja srpske radikalne stranke. Kad bi slučajno negde u budućnosti, ne daj Bože, srpska radikalna stranka napustila koncept velike Srbije, ne bi više bilo apsolutno nikakvog razloga za njeno postojanje. Spodine Šešelj, da bi imali celovitu sliku, s obzirom da ste govoreći o vašoj partiji, koja zove Srpska radikalna stranka, rekli da ona ima izrazito nacionalnu orijentaciju, upotpunite to objašnjenje odgovorom na par pitanja koja mi se čine bitna za to. Kakav je nacionalni sastav Srpske radikalne stranke? Kakav je nacionalni sastav rukovodstva Srpske radikalne stranke? Kakav je nacionalni sastav lica koja je ispred Srpske radikalne stranke obaljolju razne društvene državne funkcije itd. Kao Kao nacionalisti, mi smo izraziti patriote. Znači, požrtvovano se bodimo za nacionalne interese. Ali mi u potpunosti striktno i dosledno poštujemo prava svih drugih nacionalnosti. I ono što želimo svom narodu, želimo i drugima. U našoj partiji, zbog takve dosledne nacionalne politike, imamo priličan broj pripadnika drugih nacionalnosti. Mađara, Slovaka, Rumuna, Bunjevaca, Bugara, Goranaca, čak Albanaca. Imamo pripadnike svih verskih grupacija. Imamo muslimane. Imamo katolike, protestante. Ima jevreja u članstvu. S druge strane, u rukovodstvu Srpske radikalne stranke Također imamo pripadnika drugih nacionalnosti. U centralnoj otačbinskoj upravi imamo Slovake, Rome. Prvi pripadnik romskog naroda, koji su Roma, koji su vekojima progonjeni širom skoro cele Evrope. 
prvi pripadnik romskog naroda koji je postao ministar, bio je iz srpske radikalne stranke ministar Jovan Damjanović. Mi sada imamo narodnog poslanika Mehmeda Spahu, muslimana, iz čuvene muslimanske porodice, jedne od najuglednijih muslimanskih porodica na prostoru cele bivše Jugoslavije. Jedan od podpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije iz srpske radikalne stranke je bugarske nacionalnosti. Imali smo Mađara, narodnih poslanika iz naše stranke. To je naša dosledna politika koja nikada nije dovođena u pitanje. Jer mi smatramo da u okviru demokratskog političkog sistema sve nacionalnosti treba da uzmu učešće u svim političkim procesima i da im budu dostupne sve državne funkcije. Od pripadnika nacionalnih manjina mi tražimo samo jednu stvar. Da budu lojalni svojoj državi i da ne rade na njenom cepanju, na njenom rušenju, na njenom uništavanju. Recite još da bi zaokružili ovaj prikaz te opšte slike. Koje ste položaje u državnim organima imali vi lično i koje su položaje zauzimali drugi članovi Srpske radikalne strane? Ja sam bio podpredsednik vlade Republike Srbije u koalicijonoj vladi narodnog jedinstva koja je formirana 24. marta 1998. godine i trajala je negde do pred kraj 2000. godine. Od ukupno 36 članova vlade 15 je bilo iz Srpske radikalne stanke, 15 iz Socialističke partije Srbije i 6 iz Jugoslovenske levice. I negde pred kraj 1999. ili početkom 2000. godine ministri iz Srpske radikalne stranke postali su članovi Savezne vlade Savezne republike Jugoslavije. To je trajalo do izbora u septembru 2000. godine. Gospodine Šešelj, samo da bi ustanovili osnovu, vi ste bili na tim svim funkcijama, vaša stranka je u svim opštinama širom Srbije i na području drugih republika. Bili ste podpredsjednik vlade, vaši članovi ministri u Savjeznu i Republičkoj vladi. Kakva je pozicija Srpske radikalne stranke danas u pogledu njenog učešća u političkom životu i političkim institucijama? Hvala. I've hesitated to interrupt so far, but I can't immediately see the value to your inquiry of the last question and its possible answer. Gospodine Robinson, vodilac mi uopšte ne se vodio. No, I'm just... I'm not receiving an interpretation of this. No interpretation. Mr. Nice, perhaps you would 
raise your point again, and then we can have interpretation. I'll simply repeat what I said before, that there does come a point at which the present political orientation of any party may be of limited or nil relevance. I hesitated to interrupt so far, but I can't immediately see the value of your inquiry, to your inquiry, of the last question and its possible answer. Mr. Milosevic, um, explain the relevance. Pitanje je relevantno zbog toga što ne govori naravno samo o sadašnjog, nego u celom ovom periodu, ali i sadašnjoj poziciji Srpske radikalne stranke, koja je najveća parlamentarna stranka danas u Srbiji. Ima najveći broj narodnih poslanika. Veoma prisutno u političkom životu... Kako je relevant na izgledanje u indajtmentu? relevantno je zbog toga što vrlo dobro evo relevantnost ću utvrditi pitanje koju ću postaviti gospodinu Šešelju da li vi imate neposredna saznanja o krizi i ratu na prostoru nekadašnje Jugoslavije, dakle, podrazumevam i prostor Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, posebno onaj deo Srbije koji se zove Kosovo i Metohija, da li vi, dakle, imate neposredna saznanja s obzirom na vašu poziciju o svim tim pitanjima? Da, imam najneposrednija saznanja s obzirom da je Srpska radikalna stranka razvila veoma rano svoju partijsku infrastrukturu širom Srbije što podrazumeva i Kosovo i Metohiju širom Crne Gore Republike Srpske i Republike Srpske krajine Republika Srpska krajina. Mi smo i trenutno u Srbiji pojedinačno najveća politička partija. Mamo skoro trećinu narodnih poslanika u Narodnoj skupštini. U crnoj godi, u relevantno vreme koje se tiče optužnica, imali smo osam narodnih poslanika u parlamentu od ukupno 75 ili 73. Hvala vam. Hvala vam. Ali, gospodine Robinson, veoma je važno što se tiče Republike Srpske i Republike Srpske krajine. Tamo smo imali veoma razvijenu partijsku infrastrukturu. Na prvim izborima u Republici Srpskoj 96. imali smo 10 poslanika, a na prvim izborima u Srpskoj krajini 93. osvojili smo 16 mandata od ukupno 82. Bukvalno u svim opštinama u Srbiji uključujući Kosovo i Metohiju, Crnoj Gori, uključujući Srpskoj i Srpskoj krajini. Mr. Mr. Milosevic, Mr. Milosevic, um, I think there, there is some relevance, but that has been established, and you should move on to another issue now. Very well, Mr. Robinson. Gospodine Šešelj, prema članu 17 ove takozvane kosovske optužnice protiv mene, ja i grupa visokih funkcionera Republike Srbije i Srbije učestvovali smo u zajedničkom zločinačkom poduhvatu koji je, kako ovdje piše u toj tački koju sam pomenuo, nastao najkasnije u oktobru 1998. i trajao kroz seo period u kome su se desili zločini, to vam citiram to što ovdje piše, Navedeni u tačkama 1 do 5 optužnice počeo od približno 1. januara. Mr. Milosevic, Mr. Milosevic, let's have the correct citation. Paragraph 87, you said. That's not the correct paragraph. Ne, ne. Ja nisam rekao paragraf 87, nego 17. Oh, 17. It came across as 87. 
I citiram, i citiram upravo taj paragraf gde kaže da je zajednički zločinački poduhvat najkasnije nastao oktobra 1998. trajao kroz ceo period do 20. juna 1999. Moje pitanje vama, gospodine Šešelje, na kom ste vi položaju bili u tom periodu? U tom periodu ja sam bio podpredsednik vlade Republike Srbije. I mogu da posvedočim da nije bilo nikakvog uduženog zločinačkog poduhvata. Mi smo na sve moguće načine pokušavali da nađemo mirno političko rešenje kosovsko-metohijskog problema i da sprečimo agresiju NATO pakta. Gospodine Šešelj, da li vam je vaš položaj i predsjednika stranke i podpredsjednika vlade Republike Srbije omogućio da steknete neposredna saznanja o događajima na Kosovu u Metohiji u tom periodu? Da. Kao i o politici vlade Srbije, u čijoj ste formiranju učestvovali, drugih državnog organa Srbije i Savjezne Republike Jugoslavije u kojima učestvuju vaši saradnici i svega što se tiče celog konglomerata pitanja kosovske krize i agresije NATO na Savjezu Republike Jugoslavije. Da, pored dnevnih informacija koje sam kao podpredsednik vlade dobijao, uključuju uči izveštaje posebno ministara iz Srpske radikalne stranke i informacija koje sam kao predsednik Srpske radikalne stranke dobijao i svih opštinskih odbora naše stranke sa Kosova i Metohije. Ja sam u tom periodu i lično putovao na Kosovo i Metohiju da bi se što podobnije informisao o stvarnom stanju stvari. Tako da smatram moje informacije potpunim u onoj meri u kojoj to čovjek pojedinac jednostavno može da ima na raspolaganju. Ne verujem da je išta moglo da se desi, a da prođe mimo moga znanja. Hvala vam. Da li ste se... Da stavimo to po strani za jedan trenutak. Da li ste se pitanje kosovsko metohijskih problema bavili i teoriški. Da. Ja sam o tome napisao jednu vrlo opšinu studiju koju sam objavio u svojoj knjizi Srpski narod i novi svetski poredak. Gospodine Šešelj, vi imate pred sobom vidim jednu veliku fasiklu. To su dokazni predmeti koje želim da uvedem u okviru vašeg svedočenja. Molim vas, otvorite tabulator 25. Sve vam je obeleženo. Predpostavljam da se prvi put susrećete sa takvom vrstom obeležavanja materijala. Da li se... Mr. Milosevic, sorry to interrupt you. We are going to take a break before you come to the exhibits. that he can take with him uh, exhibits yeah. if he wants. Yeah. Maybe he doesn't know. I understand. I will take a break now. 20 minutes. All right. We gave full effect.
Please be seated. Uh, Mr. Seychell, as we are moving into the substance of your testimony, I will give you the general warning, which will be applicable to all of your testimony, that you are not obliged. Uh, can the volume be turned up a little? And microphone, please, for Mr. Sheshe. Uh, can you can you hear me now? Can you hear me now? I can't hear you very well. Uh, can hear you, but uh, not loud enough. Can the volume be turned up? Interpreters note that Mr. Sheshe's microphone is not on. Um, your microphone is not on. It's better now. Better I now. Hear now. Yes. I was saying, no. Mr. Seychell, that as we are now going to move into the substance of your testimony, I will give you the general warning, which will be applicable to all of your testimony, that you are not obliged to answer any question that might tend to incriminate you. And that is pursuant to the provisions of Rule 90E. Mr. Milosevic, you are going to move now to the binders. For Mr. Milosevic, please. It's on now. Mr. Sheshe, in answer to my question, you confirmed that you dealt with the issue of Kosovo and Metohija theoretically as well. In the Deo vašeg rada koji nosi naziv Srpski narod i novi srpski poredak. Aktuelne ustavno-pravne i političko-teorijske rasprave. To je vaš autorski rad. Je li tako? Da. Molim vas da samo kratko preko njega pređemo, jer bi nas detaljno razmatranje veoma mnogo zadržalo. Vi se u prvom delu bavite istorijskim pristupom, a drugi neposrednom krizom i mešanjem međunarodne zajednice. Da li je to otprilike... Da, to je tačno. Jedan opšti opis vašeg rada. Recite mi kako su vaša teorijska i stručna saznanja... Just for the record, Mr. Milosevic, the book is entitled The Serb Nation and the New World Order, Current Legal Constitutional and political theoretical discussions. Yes, continue. <coughs> Kako su se vaša teorijska i stručna saznanja odrazila na vaše stavove o kosovskom etokijskom problemu u praksi? Svakako su imala veoma velikog značaja. Prvo, ja sam analizirao istorijsku pozadinu ukupno kosovskom etokijskog problema koji traje više od 300 godina. Problem datira zapravo od bečkih ratova. Kada su Turci poraženi pod Bečom 1683. godine, austrijska vojska je podila duboko u Srbiju i podigla srpski narod na ustanak. Taj ustanak je bio sveobuhvatan, na čelu mu je stajao srpski patriar Harsenije III. Čarnojević, a zahvaljujući srpskim ustanicima, austrijski general Pikolomini je prodrao sve do Skopja, i 1690. godine zauzeo Skopje. Međutim, tamo se je razboleo od kuge i umro u prizenu nedugo zatim. Njegov naslednik nije bio vojnički sposoban, austrijska vojska se počela povlačiti i srpski narod u velikom svom delu nastavio je da se povlači sa... Mr. Seychel, I'm going to stop you. We have had a lot of evidence in this trial on um, historical matters, you know. And the question was, um, how were your theoretical and professional investigations reflected in your work in practice as regards Kosovo and Metoya? Uh, bring us to the, to the present.
Pa ja sam ih teo, ja mislim i da sam dosad bio vrlo kratak u elaboraciji odgovora na svako pitanje, gospodine Robinson. Bez istorijske pozadine ne može se dati ispravan odgovor. Od te istorijske pozadine zapravo zavise politički stavovi svih aktera u kosovskom metohijskoj krizi. Osnovna suština te krize zasniva se na načinu promjene etničke strukture kosovskog metohijskog stanovništva koja počinje da se menja nakon bečkih ratova. I tu je metodologija izmena najvažnija. Kako je došlo do toga da kosovsko metohijska sredina da je što procentno živeo srpski narod postane etnička sredina u kojoj će Srbi biti tako ubedljiva manjina. To nije bilo spontano i to nije bilo mirno. To je uvijek bilo nasiljem provođeno. Ali sve do 1800 1878. godine Srbi su također bili apsolutna većina bez obzira na sve progone kojima su bili izloženi. is sometimes somewhat forceful. There are clearly limits that must be put in our respectful submission on background and on general answers as well as on modern political answers. And the last answer that the witness gave, despite the court's warning, is outside the confines that the uh, court expected. Mr. Nice, I, I understand the comments that you make. I must say that I... I I have not found the witnesses' answers to be forceful. You know? it's, it's his manner of presentation. I, I don't find it in any way objectionable at all. You know? Mr. Milosevic, uh, bring the witness to the present. You know? And that's, that's my clear instruction. You know? We have had enough um, evidence on history. And I appreciate the point, Mr. Seychelles, that you make, that it is important to know the background, the historical background. I appreciate that very well. You know? And I don't mind your spending a little time on it. But we have to move to the indictment. And that is what um, you will now deal with, Mr. Milosevic. <coughs> Gospodine Šešelj, vi ste ukazali na to da su se promjene etničke strukture po pravilu događale na osnovu nasilja i pritisaka koji je nastaje u spoju. Da, to je suština mog odgovora, ako sam ga iskvatio. Da se kratko pozabavimo ovim vašim teorijskim radom koji se nalazi u tabulatoru 25. Vi posebno preskočit ću ovaj opšti istorijski deo početak srpskog egzodusa i sve ono što o tome govorite i posebno u ovom vašem radu na strani 115 tretirate dokument koji vi radno zovete Bonski aneks, to je 14. poglavlje. We have to find it in the English because it's obviously not 1.15 in the English text. Mr. Nice is usually uh, very helpful in that regard. Yes, Your Honor, I'm afraid we haven't prepared the document for these purposes at this stage, and it would help if the accused have this in mind. We'll do the best we can, but it'll take some time, I expect. Um, to help us to find it in the English text, Mr. Milosevic, by giving us um, some, some guide. Maybe Mr. Maybe Mr. Session can find it. Maybe Mr. Session can find it. 
Gospodine Robinson, ja se ne rado služim engleskim jezikom posljednjih godina, ali to je otprilike negde oko tečine na tečini teksta u Kovac pod naslovom It's on page 27. 27. 27. But before that, can I ask when this was published? In 19, what date in 1999? Ovo je objavljeno, može se videti i sadržaja, neposedno posle NATO agresije na Savjeznu republiku Jugoslaviju. Vi ćete videti da ja u ovoj studiji obrađujem i rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i takozvani Kumanovski sporazum, a završavam analizom posljedica NATO okupacije Kosova i Metohije i nastavkom ubijanja, masovnog ubijanja pripadnika srpskog naroda. Tako da, ne bi vam mogao reći tačan datum, znate kako to ide sa štamparijama, ali otprilike to je negdje bio možda kraj leta, početak jeseni 1999. godine. Možda negdje u oktobru mesecu. Gospodine Šešelj, dakle, našli smo ovo poglavlje, zašto ste se posebno njim bavili, ali pokušajte da na moje pitanje odgovorite, imajući u vidu potrebu da kažete kako ste ocenjivali stavove kontakt grupe, koji su također ovdje priloženi, jer se i bonski aneks odnosi na te stavove, ali je bilo i više tih stavove, takvih dokumenta koji su poticali od kontakt grupe. Koje zaključke su vas navodili stavovi kontakt grupe koji su prethodili agresiji NATO na Kosovo i Metoku? Ja bih vam skrenuo pažnju na prethodne tri strane studije. Odeljak pod 13 pod naslovom Retrospektiva do tadašnjeg zapadničkog mešanja unutrašnje srpske političke odnose. Ja tu pominjem kako je došlo do strane politike političke intervencije unutrašnje odnose Srbije nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Vi se sećate, gospodine Miloševiću, da su Amerikanci obećali da će nakon potpisivanja Dejtonskog i Parijskog sporazuma Srbiji i Saveznoj republici Jugoslaviji biti ukinute sve sankcije. Međutim, Amerikanci su kao i mnogo puta ranije obmanuli. Odmah nakon potpisivanja, oni su proklamovali takozvani spoljni zid sankcija, kategoriju koja do tada nije bila zapamćena u međunarodnom javnom pravu. I rekli su da će taj spoljni zid sankcija trajati dok se ne reši pitanje Kosova i Metohije i saradnje Savezne republike Jugoslavije sa Haškim tribunalom. To je početak mešanja, pravi početak mešanja zapadnih sila unutrašnje odnose Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Ja ovdje pominjem nekoliko sastanaka kontakt grupe koju čine pre svega zapadne sile, ali i Rusija, mada Rusija u tome nije imala neku značajniju ulogu, ponekada je otupila zapadnjačku oštricu protiv srpskih nacionalnih interesa, ali to je vrlo redko. Zapadne sile u početku ne dovode u pitanje integritet Savezne republike Jugoslavije, ali tendenciozno u svojim aktima kontakt grupe ne pominju Srbiju. Oni govore o garantovanju teritorijalne celokupnosti Savezne republike Jugoslavije, ali traže autonomiju za Kosovo i Metohiju, ne pominjući da je Kosovo sastavni deo Srbije. Što je veoma tendenciozno smišljeno, jer predpostavlja se u budućnosti, ako prestane postojati Savezna republika Jugoslavija, da je onda to pitanje opet potpuno otvoreno, ako se ne garantuju granice Srbije. I ja sam to pitanje prvo ovde analizirao, to sudsko veće ima na raspolaganju prevodu na engleski jezik, ako treba, ja sam u stanju i detaljnu to da uđem. Zatim dolazimo do tog bonskog aneksa iz 1998. godine kada je kontakt grupa decidnije i jasnije izazila svoje stavove. Bonskom aneksu prethodi 
Sastanak od 8. jula, kad su precizirani osnovni elementi za rešavanje pitanja o statusu Kosova u okviru Savezne Republike Jugoslavije kako se naglašava. Tada kontakt grupa počinje da formuliše određene uslove kojim se dovodi u pitanje državni suverenitet i Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Bonskim aneksom se traži već status Kosova i Metohije koji je nazvan specijalnim i status koji podrazumeva pod tačkom četiri tog aneksa da će Savjet bezbednosti OEPS i susedne države pozdraviti definitivni sporazum, ali prethodno da će i i susedne države da učestvuju kao potpisnici u smislu svedoka, što predpostavlja jedan vid mešanja i strane intervencije koji nije do tada bio dozvoljen u međunarodnim odnosima. Šta se traži bonskim aneksom? Bonskim aneksom se traga za nekim statusom koji do tada nije u međunarodnim odnosima. I find what you're saying um, quite interesting, but it is going to be very difficult to follow the evidence if we have answers as, as long and as lengthy as this one has been. My preference in conducting trials here is for short questions and short answers. It's more difficult to follow a long narrative and we have to appreciate the evidence. So Mr. Milosevic, um, I want you to direct Mr. Seychelles to a particular area in the book where you want a particular question answered, and you give as brief an answer as possible. I know in your background, Mr. Seychelles, you have been a professor and a lecturer, but we, we don't want um, lectures here, so try to make your answers as, as brief as possible. If you look on the transcript page before you, when you get beyond one page and you're running over, the answer is generally, in my view, too long to be, to be appreciated as evidence. So Mr. Milosevic, um, put another question to the witness now, and I want the witness to follow my guidelines and make the answers as short as possible. Gospodine Šešelj, Mr. Šešelj, vi ste posebno ovde razmatrali bonski aneks i zato ste izneli neke razloge. U čemu su ti bitni razlozi zbog kojih ste posebno tretirali bonski aneks, a i ostale dokumente kontakt grupe koja se bavila krizom na Kosovo i Meto. Pa zato što sam već u papiru u opcijama kontakt grupe koji neposedno prethodi bonskom aneksu video zapravo šta žele zapadne sile. Zapadne sile napadaju. Samo da budemo sasvim precizni i praktični. Na koje zaključke, pomenuli ste sad reč opcije, na koje zaključke su vas navodile te opcije kontakt grupe? Pa kontakt grupa napada ustavno rešenje o autonomijama Republike Srbije, pozivajući se na komunistički ustav iz 1974. godine. Ne može nešto što je produkt totalitarnog komunističkog sistema da bude orijentir u jednoj demokratskoj državi za iznalaženje pravnog rešenja sasvim određenog problema. Jer ako je taj ustav iz 1974. dobar, onda treba imati u vidu da tada nije bilo parlamentarizma, nije bilo više partijskog sistema, tema, nije bilo slobode štampe. Ljudi su zbog političkog mišljenja odlazili u zatvor, privatna imovina nije garantovana. 
Oni nas vraćaju na nešto iz čega smo mi kao narod i kao država želeli da pobegne. Ta formulacija iz Ustave iz 1974. godine pravno je bila nemoguća. Kosovo i Metohija su i tada bili sastavni deo Srbije, ali su praktično učestvovali u upravljanju Srbijom, dok Srbija nije imala nikakvih ingerencija na Kosovo. Mi nismo dovodili u pitanje autonomiju Kosova i Metohije. Ali smo tražili da to bude autonomija po svetskim standardima. Da se vidi šta podrazumeva autonomija. Kontakt grupa. Ovde nama u Bonskom aneksu traži. Državna obeležja autonomije. Uključujući zastavu, grbove, ustav i tako dalje. To je nepoznato u teoriji autonomije. Čak ni na primjeru Alanskih ostrva, na primjeru pokrajine Alto Adige, u Italiji i u nekim drugim primjerima mi ne možemo da nađemo takve presedane na kojima već insistira kontakt grupa. To je suština polskog aneksa. Gospodin Šešelj, da li možemo ovo razmatranje o Bonskom aneksu i ovo što ste sada izneli da povežemo i sa dokumentima kontakt grupe koji su sadržani u tabulatorima 13 do 18, da li se može reći da se tu vidi jedan isti prilaz na koji vi ukazujete u Bonskom aneksu kada je reč o odnosu prema autonomiji, kada je reč o odnosu prema činjenicama života na Kosovu i Metohiji i kada je reč o vidljivosti namera koje se mogu sagledati iz prilaza konta grupa. Namere su bile kranje očigledne i to je zapravo predmet moje teorijske kritike ovde. Uopšte kontakt grupu ne interesuje pravo stanje na Kosovo i Metohiji. Ona neprekidno insistira na pregovorima, a ništa ne čini da bi doprinela da se pregovori zaista održaju. A s druge strane, zapadne sile instruišu albanske političke predstavnike da uporno izbegavaju dijalog sa vlastima Srbije. S jedne strane imamo Srbiju, koja želi dijalog, neprekidno poziva na dijalog i spremna je da vodi dialog po svim pitanjima osim po pitanju teritorijalnog integriteta države. A s druge strane imamo zapadne sile koje neprekidno prete, koje neprekidno insistiraju, a zapravo instruišu albanske političke predstavnike da odbijaju dijalog. Dobro, da bi otprilike bila suština. Vrlo dobro. Da uzmemo dva elementa koji se provlače kroz te dokumente, koliko su oni tačni. Dakle, Stalno se provlači da se vrši nekakvo nasilje na civilima, to se može vidjeti u tim dokumentima konta grupe, i drugi element taj da mi nećemo dijalog. Da li je jedna od tih takvih pretpostavki tačna? Da se vrši nasilje na civilima, i da vlast u Srbiji neće dijaloga. Prvo, nikakvog nasilja na civilima nije bilo. Civili su na Kosovo i Metohiji, može se slobodno reći, živeli u optimalnim uslovima, čak nisu bili u situaciji ni da poštuju strikne zakonske norme koje je nezamislivo nepoštovati u nekim drugim državama i u samoj Srbiji. Civili nisu plaćali najčešće struju, nisu plaćali vodu, komunalije, nisu plaćali plaćali poreze, a vlast je tolerisala to neplaćanje želeći da ih odobrovolji, želeći da političke predstavnike ipak navede na dijalog. Vlast je intervenisala samo onda kad je dolazilo do nasilja. Samo onda i dok je trajalo nasilje. S druge strane, imate zapadne sile članice kontakt grupe kod kojih vam ne vredi ni jedan argument. Oni pričaju svoju priču i teraju je upojno, a vi možete da se upinjete iz petnih žila, da im dajete kakve god hoćete argumente, kakve imate na raspolaganju, oni su jednostavno i gluvi i slepi za te argumente. To je suština. S druge strane, što se tiče mogućnosti da se pokrene dialog, njih apsolutno nije bilo. Zašto? 
Zato što je neko sa zapada obećao albanskim političkim predstavnicima, stikno ispunjavajte ove naloge, doći će vaši pet minuta, mi ćemo vam zadovoljiti sve vaše interese, onako kako smo to zajednički planirali. Neko od vas neprekidno traži dialog, a taj dialog u praksi onemogućava. Gospodine Šeše, recite mi, koja su bila vaša saznanja o političkim i obaveštajnim pripremama Zapada i OVK za rat na Kosovo i Metohiju? Pa saznanja su bila brojna, a vrhunac je dostigla poseta američkog visokog predstavnika Gelbarda koji je negde krajem februara 1999. godine došao u Prištinu. Održao je do duše jednu konferenciju za štampu gde je izrekao prilično neutralne stavove, ali je paralelno s tim održao poveljive kontakte sa predstavnicima albanskih političkih stranaka i terorističke organizacije i postakao ih da krenu u oružane akcije. Tada se dešava onaj veliki problem, mislim da se zove selo Prekaze, gde je Adem Jašari u kuću koju je blagovremeno izgradio kao pravu tvrđavu, zatvorio brojne članove svoje porodice, dočekao policijsku poteru koja ga je jurila jer je prethodni dan ako zased ljubio dva srpska policajca. I to je trebalo da bude signal svim drugim terorističkim grupacijama na Kosovu i Metohiji da krenu u oružani ustanak protiv Srbije. To je zapravo bio i motiv nas srpskih radikala da prihvatimo koalicijonu vladu s vama kao našim ideološkim protivnicima da bi smo udružili sve nacionalne napore u odbrani zemlje. Videli smo šta se sprema. I znali smo da su američki prsti u sve to umešani. To nam je u stvari i sam Gelbard potvrdio svojim ponašanjem na Kosovu i Metohiji. To je osnovni podatak. Znamo od danije da su zapadne sile strpljivo, postepeno naoružavale albanske teroriste specijalnim vrstama naoružanja, da su ih finansijski pomagale, da su ih organizovale, a na vrhuncu svega toga i OEPS i njegova misija su instrumentalizovani da bi doprineli organizovanju terorističkog ustanka. Samo da utvrdimo jednu činjenicu koju ste sad pomenuli. Vaš ulazak u vladu narodnog jedinstva bio je prvenstveno motivisan kosovskom etokijskim problemom. Da, ne biste nas ni mrtve natredali da uđemo u vladu sa ideološkim protivnicima kakvi su i socijalističke partije, da nije bila u pitanju odbrana Kosova i Metokije i suprostavljanje pretečoj agresiji zapadnih sila i NATO partija. To je bio naš osnovni motiv da uđemo u vladu sa partijama koje su nam ideološki protivnici. E sada, to smo utvrdili, dakle. Gospodine Robinson, moj je zaktev da se ovaj dokument u tabulatoru 25 uvrsti u dokazne predmete, a također i dokumenti koje sam pomenuo, koji se odnose na kontakt grupu, sadržani u tabulatorima 13 do 18, uključujući i ovaj Naravno, 17. bonski aneks o kome je pišao i sada govorio gospodin Šešin. 13-18. So far, we haven't actually been taken to any item of detail. Yes, yes, Mr. Milosevic. We haven't been taken to any of the other exhibits. The witness has simply given his evidence. Yes. I can't see to what extent it's necessary to have or helpful to have this additional printed material. It may or may not emerge in cross-examination. That's another matter. I think I think the book, yes, um, can be admitted. But, Mr. Milosevic, you haven't really led the witness to tabs, well, well, was it 13 through 18? Ms. Ms. Dicklich tells me, and I'm grateful to her, that 13 to 18 are all already in exhibit. In they're, they're, already in ex yeah. they're already in evidence. Yeah. Yeah. I understand um, they're already in, in evidence, Mr. Milosevic, exhibit 791. It's, it's written here in the index. Yes. I, I, yeah, I mean, they are in. I, I have to say, I, I don't see the need to go to uh, these directly. We can read them for ourselves. It's obvious what they are. Um, if they want to be, if the prosecution want to take them up in cross-examination, they can, but there's no need to delay proceedings by going through these in detail. I think the witness has dealt with them adequately. Yes, uh, they're already in, um, in evidence, yes. But the book, the book, yes. Well, we'll admit the tab 25.
chapters 13 and 14. Yeah. Just, just 13 and 14. Now the book as a whole. Just, just, just. just. Uh, please give a number to the binder. You know. The binder will be Exhibit D-303. And then the book, Chapters 13 and 14, Mr. Milosevic, will be admitted. utvrdimo nešto gospodine Šešek kao što sam ja tražio da se uvrste ovi dokazni predmeti koji se tiču kontakt grupe i naravno da mi ne smeta ako su neki već bili uključeni u dokazne predmete ali interesuje me vaš odgovor i vaša ocena da li su stavovi sadržani u opcijama kontakt grupe koji se nalaze u ovom spisu ukazivali na pripreme i pritiske zapada za secesiju Kosova i Metova. Da. Očigledno je bilo da Zapad insistira prvo na svom direktnom mešanju u naše unutrašnje odnose, a nešto potom će se videti da Zapad insistira i na svom vojničkom ulasku na teritoriju Srbije, posebno na područje Kosova i Metohije i da su to zapravo pravi ciljevi Zapada. Zapadne sile i NATO pakt tražili su izgovor koji bi u konačnom isodu doveo do stacioniranja njihovi trupa. Mi Srbi sa svojom nezavisnom i suverenom državom jednostavno se nismo uklapali u njihove geostrateške koncepte i tražili su po svaku cenu neki ratni isod koji će biti neposedan povod za njihovo mešanje. Mi nismo bili za rat. Albanci u većini nisu bili za rat. Rat nam je nametnut da bi to bio povod za stacioniranje američkih trupa. Hvala. Malo čas ste pomenuli onaj događaj u selu Prekaze. Da li smatrate da ima potrebe da dodate nešto objašnjenjima koja ste dali u vezi sa tim incidentom koji je poslužio onda kao izgovor za povećavanje pritiska na našu zemlju. Pa kada je policija vršila istragu u ubistvu dva policajca, saznala je da je Adem Jašadi, do tada poznati kriminalac na Kosovo i Metohiji, bio organizator terorističke grupe koja je napala i ubila policajci. I policija je trenula da ga traži. Adem Jašadi je blagovremeno, nekoliko godina ranije, ja ne znam kad, podigao svoju kuću kao pravu tvrđavu. Izlio je u armiranom betonu, napravio puškarnice, osposobio je za dejstva svih vrsta pešadijskog navružanja. Pre početka dejstava naše policije, na poziv policijskog komandanta, to su moja saznanja kao podpredsednika vlade, neposredno nakon toga ja sam i ušao u vladu Srbije, izašlo je oko 30 civila iz njegove kuće. To su bile starice, starci i mala deca. U kući su ostali muškarci, ostalo je žena, mlađi žena koje su htjele da dele sudbinu muškaraca i ostalo je nekoliko maloletnih mladića koji su po albanskim tradicionalnim kriterijima već bili spremni za upotrebu oružja, mada po našim zakonima su spadali u vojno nesposobne. I iz svih tih njihovih sestava otvorena je vata na našu policiju, nije bilo drugog načina nego da se kuća u kojoj su bili učinjeni zatvoreni razvodi. Nije bilo drugog načina da ih policija savlada. Posle je to iskorišteno u propagandnom ratu protiv Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Tvrdili su da smo primenili neprimerenu silu. To je vešto smišljeno. 
Ja šal je hteo da se žrtvuje. Žrtvuje se na onaj način na koji to danas rade teroristi Al-Kaide. On je bio spreman da založi svoj život, život svojih najbliži, da se izazove jedan svetski skandal. Da zapadni mediji to iskoriste protiv srpskog naroda. Naša policija s jedne strane je morala da se obračuna s teroristima, a s druge je morala da to uradi brzo, jer da brzo nije savladana banda Adema Jašarija, ko zna na koliko bi se mesta na Kosovo i Metohiji desili slični slučaje. To je zapravo bila jedna vrsta ispita za našu policiju koji je postavljeno strane zapadnih sila. Da li ćemo energično reagovati ili ne? Da nismo reagovali energično, oni bi to shvatili kao našu slabost i udarili svim snagama. Pošto smo mi delovali energično, onda je došlo do izvesnog zastoja u daljim dejstvima terorističkih grupacija. S druge strane, pred sami ulazak u vladu, mi smo saznali da se na Kosovo i Metokiji u mnogim albanskim selima kopaju tranšeje, rovovi, da se vrši prinudna mobilizacija u teroristice. Hvala. Način na koji je sve to izveo. Znate, jedan deo civila iz porodice je pustio na pol. Cela porodica na oku. Zatvoreni u čvrsto zidanu kuću, koja liči na tvrđavu po svim objektivnim kriterijima i spremnost da istraje do kraja u suprostavljanju snažnim policijskim snagama koje su htele da ga uhapsi. Znate, neko ko se bori do kraja i ko ubije čak svoje sunarodnike, imamo podatke, policija je istagom ustanovila da su neki od članova porodice ubijeni iz naoružanja koje je imao Adem Jašari. A u rukama Adema Jašarija je nađen pištolj koji je oduzet ubijenom policajcu nekoliko dana ranije. To su pokazali naši istražni organi. Dakle, izvršena je obdukcija Leševa. Čak Albanci nisu hteli da preuzmu Leševe, njihovi srodnici. Pa su naše vlasti sakranile te Leševe, pa je došlo do iskopavanja posle nekoliko dana i onda su ih nosili tamo gde su oni hteli da ih sakrane. Dakle, hteli su što veći skandal. Znate, izginu im srodnici, a oni neće po zakonskoj proceduri da te leševe. To su dakle neposljedne šešelj, vi ste pre nekoliko minuta potvrdili da je vaš ulazak u vladu Srbije bio vezan prvenstveno za kosovsko-metokički problem. Ovde se u tabulatoru broj 3, molim vas potražite ga, nalazi izvod iz vaše knjige, a tu je objavljen Transkript intervjua Radio Metohi od 4. jula 1998. godine koji ste objavili u knjizi Vlada nacionalnog jedinstva. Da li je to tačno? Da. Ja sam u toku jula 1998. godine u svojstvu podpredsednika vlade obišao mnoga područja Kosova i Metohije. Bio sam tada i u svim opštinama Pečkog okruga, što znači da sam posetio Dečane, Đakovicu, Istok i Klinu. I obišao sam više sela koja su bila ugrožena od strane albanskih terorista u tom periodu. Obišao sam jedinice Vojske Jugoslavije koje su čuvale granične prelaze i obišao sam određene policijske snage koje su bile postavljene na najneuralgičnijim tačkama. Tada sam obišao i najugroženije srpsko selo Goraždevac na domaku Peči koje je okruženo albanskim selima skoro u potpunosti, a sa svih strana su dejstovali na srpske civile albanski teroristi i tamo je dolazilo do česti pogibija. 
Gospodine Šešelj, da li već u odgovoru na prvo pitanje vi govorite o onome što ste malo čas rekli, dakle o mešanju velikih sila, citirat ću vam, to je na samom početku, gospodine Robinson, nadam se da ćete moći da odmah nađete u odgovoru na prvo pitanje voditelja emisije. U sredini pasusa vi kažete, citirat ću, za nas nije neka velika opasnost ta teroristička šiptarska banda. Za nas je opasnost mešanje velikih sila u naše unutrašnje poslove, nastojanje da se suzbiju srpski nacionalni interesi, ali tim više treba upozoriti i šiptare da su amerikanci spremni protiv Srba da se bore do posljednjeg Albanca. Skrenuo sam vam pažnju da je to prvi odgovor. Dakle, vi ovde stavljate poentu na ono šta je stvarno opasnost za našu zemlju. Ne, dakle, terorističke bande koje možemo da razrešimo već mešanje velikih sila u naču utršnje pošte. Ja bih teo ovde da razjasnim i o ove terminološke razlike. Ja Albance naizmenično oslovljavam kao Šiptar i kao Albance. Da ne bi sudsko veče mislilo da ima nešto uvredljivo. Šiptar je naziv koji sami Albanci koriste za sebe. Albanac je strani naziv za Šiptare, odnosno. Dakle, ta dva izraza su sinonimni. Ja pokušavam kao podpredsednik vlade Srbije i kroz ovaj intervju da stavim do znanja Albancima da ne treba da podležu zapadnim manipulacijama, da su Amerikanci spremni da se bore protiv Srba do posljednjeg Albanca. Baš briga Amerikance koliko će Albanaca stradati u tim sukobima. To i nikada nije interesovalo, kao što i to ne interesuje koliko će civila stradati u Iraku ili na bilo kojoj drugoj tački planete gde oni vode ratove za svoje interese. To je suština, dakle, tog mog stava. Manipulišu vas Amerikanci, njih nije uopšte briga što ćete izginuti, strada ćemo i jedni i drugi, a oni će jedini imati koristi od tog našeg sukoba. To je dakle bio neki moj pokušaj odračanja u širim albanskim masama od sleđenja terorističkih poduhvata od sleđenja jedne politike koja nije mogla biti u interesu Albanaca kao nacionalne manjine u Srbiji i Jugoslaviji, ali je svakako u interesu zapadnih sila. Vrlo dobro, gospodine Šešelj. Molim vas, pogledajte dva pasusa niže. Dakle, preskočite dva, a onda samo na sledećem. Što se tiče političke situacije na Kosovo i Metohiji, mi smo pristalice dijaloga. Sve tri političke političke partije koje su ušle u koalicijonu vladu narodnog jedinstva neprekidno nude dialog albanskim partijama. Dakle, vi nastupate u svojstvu podpredsjednika vlade, govorite u ime vlade, govorite na radiju Metohija i govorite da se nudi dialog svim albanskim partijama. Da, to je neprekidno bila politika vlade Republike Srbije. Ja još nešto tu kažem. Nemamo nameru da im negiramo demokratska, ljudska, građanska prava i slobode, ali moraju biti lojalni državi u kojoj žive. I oni koji nisu naši državljani, ako deluju sa separatističkih pozicija, nemaju šta da traže u našoj zemlji, morat će da odu. Dakle, to reč je samo o emigrantima iz Albanije koji su ušli u Srbiju na Kosovo i Metohiju i deluju sa separatističkih pozicija, a takvih je bio također popriličan doj. Još ih je više došlo sa NATO okupatorima nakon Kumanovskog sporazuma. Dakle, svaku priliku, ne samo ja, nego svi ostali članovi vlade, koristimo da utičemo na pripadnike albanske nacionalne manjine da prihvate dialog sa srpskim političkim partijama, 
garantijama, sa srpskim državnim organima i da nađemo zajedničko rješenje koje će sve zadovoljiti, a koje neće dovesti u pitanje teritorijalni integritet Srbije, to je suština politike naše vlade za sve vreme trajanja kosovsko-metohijske krize. I vi to ovde iznosite u intervju koji je... To je radio Peć. 4. juli 98. godine. To je na radio Peći bilo. Ja naglašavam ovaj datum kada se o tome govori i kada vi nastupajući u ime vlade o tome govorite. Recite koje je mere preduzimala vlada Srbije u cilju stabilizacije i rešavanja kosovsko-metorskih problema. Samo da vam skrenem pažnju dalje u odgovorima na pitanja, dva pitanja dalje, pita vas vlada Srbije čini velike napore da makar sa te humanitarne strane pomogne stanovništvu. Molim vas da imate u vidu političke, humanitarne, bezbednostne i druge aspekte pitanje obrazovnog sistema u kome govorite u ovom intervju. Dakle, koje mere preduzimala vlada Srbije u cilju stabilizacije i rešavanja kosovsko-metokičkih problema? Mi smo imali dve vrste mera. S jedne strane, hteli smo da suzbijemo terorizam. I na tom planu su išta sva nastojanja naše policije a i vojske uglavnom na graničnim prelazima. Jer baš u to vreme kad sam se ja zatekao u peči, desilo se da je jedna naša pogranična vojna jedinica razbila dve grupe terorista koji su na konjima prenosili oružje iz Albanije na Kosovo i Metohiju. Dakle, s jedne strane... Hteli smo da se uništi terorizam i da se spreči bilo kako nasilje. A s druge strane, u i onako teškoj ekonomskoj situaciji u kojoj se Srbija nalazila, mi smo činili velike finansijske napore da se u celosti pomogne kosovsko-metohijskom stanovništvu bez obzira na njegovu nacionalnost. Je li reč o Albancima, Srbima, Romima, Gorancima, Turcima, Muslimanima, Egipćanima i kojih sve tamo nacionalnosti ima. Dakle, naši napor koji su tu bili dvosmeni. Pokušao sam to prilikom da ubedim pripadnike albanske nacionalne manjine da su njeni realni interesi, kao interesi na Srba, da žive mirno, da ih niko ne ugrožava, da su ravnopravni pred Ustavom, to kažem na sledećoj strani ovoga intervjua, pred Ustavom i zakonom, pred svim državnim organima i da imaju autonomna prava. Koja su to autonomna prava? Ona autonomna prava najvišeg međunarodnog standarda koji se primenjuju u bilo kojoj državi na svetu, od toga nikada nismo bežali. Ako neće Albanci da njihova deca idu u državne škole, mogu da formiraju privatne škole. To niko nije dovodi u pitanje. Pa vi ste, gospodine Miloševiću, godinu ili dve dana pre toga postigli sporazum sa Ibrahimom Ljugovom da se jedan broj državni izgrad Yes, thank, thank you for that answer. Thank you for that answer, Mr. Sessions. Remember to keep the answers as short as possible. Vas u ovom intervju pitali da komentarišete susret Richarda Holbrooka sa pripadnicima UČK na 303. strani, to je dva lista dalje, i kažete, naravno, taj Hovlurkov susred sa albanskim teroristima govori da su zapadne sile direktno podpomagale terorizam, postrekavale ga svojim aktivnostima, one su išli na ruku albanskim separatistima, povećavale su njihove i onako neumerene apetite i dovodile ih u jedan začarani kru iz koga praktično neće biti izlaska ukoliko se albanski političar na vremene osvijeste. And you must wait, you must ensure that the chamber finds the passage before you proceed. Yeah. Otherwise it may be lost on us. Yeah. 
question is the several answers we've had already. Yeah. Pretpostavljam da ste sad našli, ja sam vam citirao ovo, vi kažete, naravno, taj Holbrokov susred s albanskim teroristima govori da su zapadne sile direktno podpomagale terorizam. Vidite, Avale, šta se tu desilo? Do Gelbardovog dolaska u Prištinu krajem februara 1992. godine, američka administracija albanske teroriste naziva teroristima. Uče K je od strane američke administracije proglašena terorističkom organizacijom. Ovo je preloman moment. Dolazi Holduk na Kosovo i sastaje se sa liderima terorističke organizacije. Odlazi im u posetu. Odlazi u neku kuću ko zna na ko mesto gde su oni održali sastana kome on prisustvao. Čak se izuvao, skinuo cipale kad je ušao tamo. Sećamo se tog televizijskog snimka. Dakle, tog momenta Amerika otvoreno staje u zonu grupaciju koju je prethodno i ona sama smatrala terorističko. Time razotkriva sve svoje ambicije. Time otkriva svoje prave namere. Ona tada albanskim teroristima povećava i onako neumerene apetite i podstrekava ih da krenu u oružani obračun sa srpskim policijskim vojnim snagama. Mi smo tog leta imali dosta žestokih okršaja s albanskim teroristima na području Kosova i Metokije. Pa vidite, on na neki način im podilazi, podilazi njihovom peskom običaju, na primjer. On na taj način sugeriše svoju intimnost s njima. Znate, kad uđete u nečiju kuću, vi se držite u običajni građanski normi ponašanja. Kad činite nešto više od toga što odgovara tradicionalnim običajima domaćina, vi onda ostvarujete mnogo viši stepen prisnosti s njim. Jer da on nije skinuo cipele, nikomu ne bi zamerio. U civilizovanom svetu odavno se ne skidaju cipele kad se ulazi kod nekoga u posjet. On ovde sledi njihov običaj da dokaže više. Hvala što se rešao. Thank you. Mr. Milosevic. Gospodine Šešelj, ovde je više puta se iznosilo, a ja sad ne mogu to da nađem u ovom vašem intervju, ne znam da li je u ovom tačno, ali nadam se da ćete mi pomoći. Pomenjano ste kako vi da se vi zalažete za to da se proteraju Albanci sa Kosova i Metohije. Međutim, iz onoga što sam ja slušao u pogledu vašeg zalaganja, vi ste govorili, vi ste zalagali za proterivanje imigranata iz Albanije pod dva kumulativna uslova da su imigranti strani državljane i da se ponašaju na način na koji postiču separatizam. Dakle, od dva ta kumulativna uslova, da li možete da mi pomognete da nađemo to u ovom vašem intervju, ako je to? Pa možda to nije baš bilo u ovom intervju, nego u nekom drugom, ali to je suština velikog doja mojih javnih nastupa, a vama je verovatno poznato da sam ja sve svoje javne nastupe, pogotovo televizijske i radio intervjue, objavljivao u svojim knjigama, pa to ostaje jedno trajno istorijsko svedočanstvo. Ja nemam čega da se stidim u pogledu svega onoga što sam u bilo kom povodu izgovorio, što sam rekao ili da se nemam nikakvog razloga da se odreknem bilo kog političkog stava. Šta je ovde suština? Albanija je decenijama bila pod jednim tipičnim stalinističkim režimom na čijem je čelu stajao Enver Hođa. Taj režim je bilo nepodnošivi za albansko stanovništvo i često se dešava 
pravo od Albanci iz Albanije beže u Srbiju. Srpske vlasti širom Srbije i u Kosovo i Metohiji su primali sve te albanske izbjeglice. I nikada nije dovođeno u pitanje da im se pruži zaštita, da im se pruži elementarni uslov za život i tako dalje. Međutim, desilo se da je jedan broj tih izbjeglica, možda i veći broj, počeo, čim je dobio postopimstvo u Srbiji, počeo da deluje protiv Srbije sa separatističkih pozicija. U Srbiji nađe utočište, a on sad hoće deo Srbije da odvoji da pripoji Albanu. To je ono što je bilo nepodnošljivo. Nema ni jedne države na svetu koja bi trpela strane emigrante na svojoj teritoriji koji deluju protiv njenih vitalnih i egzistencijalnih interesa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, Seychelles, uh, your answers tend to be a little long, so when I think you have answered the question, I'll stop you, you know. Yeah. Mr. Milosevic? <coughs> Ja želim da moji odgovori budu što jasniji, gospodine Robinson, i trudim se da to postignem, a žao mi ako je to nekad preopšino. To sam želeo da konstatujemo upravo zato što se ovde u mnogim izvrtanjima govorilo o nekom zalaganju da se isteraju Albanci sa Kosova. U odgovoru na prvo pitanje, nađite, molim vas, stranu 300, a to je samo tri pasusa dalje od onog početnog koji smo citirali. Dakle, u odgovoru na prvo pitanje, Da, strana 300 knjige, ali je odgovor na prvo pitanje, lako ćete ga naći. Znači, od samog početka, gospodina Robinson, na prvo pitanje, četvrti paš. I ja sam citirao prvi deo tog četvrtog pasusa u kome vi, gospodine Šešelj, kažete da smo pristalice... Ja sam vam rekao da je... Dakle, to je četvrti pasus u prvom odgovoru. Mislim da ga je veoma lako naći. I već smo citirali prvu rečenicu iz tog pasusa u kome vi kažete, gospodine Šešelj, mi smo pristalice dijaloga, sve tri političke partije koje su ušle u kolacijunu vladu Narodnog jedinstva neprekidno nude dijalog albanskim partijama. E sada ovo što sam ja hteo da... Sasvim razjasnimo. Nemamo nameru da im negiramo demokratska, ljudska, građanska prava i slobode, ali moraju biti lojalni državi u kojoj žive. I oni koji nisu naši državljani, dakle, oni koji nisu naši državljani, ako deluju sa separatističkih pozicija, nemaju šta da traže u našoj zemlji i morat će da ovdje. U tom smislu sam vam postavio pitanje. Vi ovdje kumulativno iznosite dva dva uslova, da nisu naši državljani, a da deluju sa paratističkih pozicija i da takvima treba otkazati gostoprinstvo. Da li je to nešto što je neuobičajeno u međunarodnoj praksi i međunarodnom pravu? Pa, gospodine Miloševiću, mi naše državljane, čak i da su najgodi ljudi na svetu, ne možemo protedati. Ovo što se neki dan desilo sa Milom Đukanovićem u Crnoj godi, koji je isporučio svog državljana na stranoj zemlji, to je nezamislivo u civilizovanom svetu. Naši državljani odlukom naših vlasti ne mogu se nigde protedivati. Ako su se ogrešili o zakon, odgovaraju pred sudovima, idu u zatvor, ali oni su naši. I kad su najgodi, oni su naši. Dakle, uopšte se nije dovodilo u pitanje da svi oni albanci, čak i ako su teroristi, ne mogu biti protedani zemlje. To je valjda jasno svima. Ne mogu se protedati. Upravo se Dok vas nisu kidnapovali u Beogradu i spodučili Haškom tribunalu, nema ni jedan slučaj da je državljan.
državljani naše zemlje bilo kom, kome je ispodručen. To je kod nas bila svetinja. Naš državljan ne može nigde da se ispodručuje ako je kriv, odgovara po zakonu, ide u zatvor, kad izađe iz zatvora, trudi se država da ga rekabilituje i tako dalje. Čak i u periodu komunističke diktature niko nije protiran iz Jugoslavije. Neke druge komunističke zemlje su protirivale svoje državljane, Jugoslavija nije nikada. It's not only communist countries that extradite their citizens, though. That's a quite common practice throughout the world. Svoje državljane da država isporučuje nekome. Znate li vi, gospodine Bonomi, neki slučaj da je Engleska svog državljana bilo kome isporučila ili protirala iz Engleske, ako je njen državljan? Ja za taj slučaj ne znam. A veliki sam poštovalac engleskog pravnog sistema. Mr. Stišnjel, it's quite a common practice in common law countries. Very ordinary practice in many common law countries. Even, even for economic crime. Da svoje državljane protera. To expel its own citizens. Engleska kad ima... No, you're, no you're, you're perverting my comment to extradite its citizens for trial. That's a common practice. If a citizen of one country commits a crime in another, then he may be tried in that country. There are many international instruments providing for that. Ja ne znam ni jedan slučaj da je Velika Britanija svog državljanina isporučila stranoj zemlji i da mu je ta strana zemlja sudila, a voleo bi ako vi možete da me obavestite, pošto onda nisam upučen u to. Ali ovde je reč o protedivanju, gospodine Bonomi. Ovde je reč o protedivanju svojih državljana. Mr. Seychel, I practiced in extradition law quite a lot, you know. And for your own education, I'll send you later a list of the cases. <coughs> uh, proceed, Mr. Uh, Milosevic. Gospodine Šešelj. Mr. Šešelj. Četiri stranice dalje. Four pages further on. Ja se nadam da možete uz ovu... I hope that... Postataciju da je to četiri stranice dalje, da nađete taj deo, vi govorite o međunarodnim humanitarnim organizacijama, to je na strani 304 vaše knjige. Da, ja sam našao taj deo. Gospodine Robinson, da li ste vi našao? Mr. Robinson, da li ste vi našao? Međunarodne humanitarne organizacije su voditelji, kaže, tražili neki pristup u ovom području. Upravo navodeći razloge da pomognu u slebađanju u ovom području. Dakle, Upravo navodeći razloge da pomognu u oslobađanju oteti. Koliko ima istine u tom? Šta ste vi ovde rekli, gospodine Šešelj? Evo šta se desilo. Albanski teroristi su oteli jedan veći broj Srba, ali oteli su i popriličan broj Albanaca. Ispostavilo se posle da su najveći broj otetih likvidirali. Oni su ih oteli pod određenim ucenama i tako dalje. I onda su se neke međunarodne humanitarne tajne organizacije nudile da poseduju kod albanskih terorista kako bi pustili otete i Srbe i Albance i Rome, bilo je tu i Goranaca i tako dalje. Ja sam tu imao negativan stav smatrajući da je tu reč o špijunskim organizacijama, a naveo sam da imamo iskustva i na teritoriji Republike Srpske, krajine i Republike Srpske. Špijunirale su te organizacije najčešće račun srpskih neprijatelja, pakostile srpskom narodu, podnosile lažne izveštaje, lansirale izmišljotine u zapadnim medijima i tako dalje. Tako su se te takozvane nevladine organizacije ponašale i na posu i metohiji. Najčešće su imale humanitarnu firmu, ali pod tom firmom su se sakrivali neki drugi interes. Mi smo imali slučajeve u našoj praksi da se pod firmom vezkih misionara šalju strani špijuni. 
Naprimjer, jedan od njih zvao se David Setiti imena, bio je šef Cije u američkoj ambasadi u Beogradu. On se prvi put na našem području pojavio kao misionar Pentekostne crkve. To je američki špijun koji je vrbovao bivšeg načelnika generalštalaba Momčila Perišića, pa je bila velika afera povodom toga u Beogradu. Dakle, naša iskustva s takozvanim međunarodnim navladinim organizacijama su pre svega bila negativna. Bilo je nekih organizacija koje su se zaista bavile humanitarnim poslovima, ali one su bile u manjini. Ja lično u te međunarodne humanitarne organizacije nikad nisam imao poverenje. David Neibod se zvao ovaj šef Cije za Balkan sa sedištem u američkoj ambasadi. Sada sam se sedio. There are two different issues, I think, in what you've just been saying. Excuse me. One is misinformation. In other words, issuing publicly or in the international community information about events in Serbia that's not true. And secondly, spying. Now, can I ask you about the second one? What sort of basis do you have for suggesting there were international humanitarian organizations involved in spying in Serbia? That, that, that means undercover, secretive work. Često se dešavalo, na primjer, vojska Republike Srpske da kod tretesa pripadnika nekih međunarodnih humanitarnih organizacija nađe oružje koje je ilegalno upućivano suprotnoj strani. Pa ja vam ovdje jedan politički stav izražavam kao potpredsjednik vlade u julu 1998. godine, dakle pre rata. Ja izražavam negativan politički stav. I don't want to know I don't want to know your political standpoint. I want to know what is the factual basis for saying that in Kosovo international humanitarian organizations were involved in spying. It's a very specific question. Jeste, ali vi zaboravljate, gospodine Bunomi, da ja ovdje svedočim povodom svoje izjave, a ne povodom dokaza da su zaista špionirali. Jer ja kao podpredsjednik vlade imam opšta saznanja. Indeed, it, it would be quite inappropriate for that course to be followed. You are here to ask, answer specific questions in this case. And I am asking you a specific question, and I would like a specific answer. A ja vam odgovaram. Moj politički stav je 1998. godine bio u julu mesecu da su te zapadne nevladine organizacije humanitarnog karaktera te svega špijunske. A vi od mene tražite da ja svoj politički stav iz jula meseca 1998. godine potrepljujem sad konkretnim činjenicama kao da sam ja to 1998. godine iznosio na sudu. Ne, ja to nisam iznosio na sudu. Ja sam to iznosio u jednoj radio emisiji kao svoj stav. I ja vam danas potvrđujem da je to odnosno onda bio moj stav i sada. Ako vi sad od mene tražite te dokaze, onda bi meni trebalo par meseci da ja to sve prikupim, gospodine Bonomi. So that means you have no factual basis to present to this tribunal to support the allegation that international humanitarian organizations were involved in spying activities in Kosovo. Ne, to ne znači to. Ja imam činjeničnu osnovu, ali za tu činjeničnu osnovu ja bih morao da imam i kontakte sa svojim pravnim savjetnicima i da mi oni to dostave iz Belgrada. Gospodine Bonomi, vama možda nije poznato, već dva meseca mene su potpuno blokirali od tih kontakata. Baš možda u vezi ovoga svedočenja. Ali ja ovdje svedočim da je moj stav 1998. kao predsjednika vlade bio takav. Thank you. 
ste me nosili. Ja se nadam, ja se nadam da ću moći da dok traje svedočenje gospodina Šešelja ovdje njemu prezentiram da bi on mogo vama da da objašnjenje jer je on zaista u jednoj teškoj situaciji nema nikakve mogućnosti komuniciranja i nema nikakve mogućnosti da prikupi bilo kakav dokument. Ali ja se nadam da se vi gospodine Šešelj sećate slučaja onog australijanca iz organizacije CARE koji je se bavio špijunskim želatnostima i koji je ustanovila naša policija pa onda... To je bilo u toku data, u toku bombadovanja, ali tako? Sali Becker, ja se ne sjećam više tačno datuma ali naćemo te podatke pa Sali Becker koja je unosila oru uđe za UČK i tako dalje. Ima dokumenta o tome, tako da ne treba se prinuti da ih nema. Hvala. Gospodine Robinson, samo bih teo... Stopimo. Mi smo učinili ovih pojena učinjeni. Hvala, Mr. Milosevic. Vrlo dobro, gospodine Robinson. Vi ste govorili i u ovom intervju i u mnogo drugih javnih istupanja i nije reći samo ovdje o vama, nego o politici koja je vođena tada prema Kosovu. Dakle, želeo bih sad da utvrdim nešto. Da li su nastojanja vlade Srbije i uopšte političkih struktura u Jugoslaviji, uključujući i mene i jugoslovenske vlasti. Dakle, pokušaj da se pregovara sa političkim predstavnicima Kosovskom etokijskih Albanaca bio reakcija na zahtev koji je u tom pravcu postavljan rezolucijom Saveta bezbednosti koja se ticala Kosova i Metohije ili su bile inicijativa vlade Srbije. Da li se toga sećate? Da li o tome imate jasno saznanje i šta možete o tome da kažete? Toga se veoma dobro sećam jer je vlada Srbije pre nego što je došao taj zahtev s polja formirala jednu grupu od svojih istaknutih funkcionera kao pregovarački tim za razgovore sa svi svim albanskim i drugim kosovsko-metohijskim političkim partijama i nekoliko puta su, više puta su sazivani ti razgovori, možda je bilo i 20 odlazaka, ne mogu se tačne brojke setiti. Neprekidno smo insistirali na tim razgovorima, ali odziv je bio poprilično slab. Mnoge kosovske političke partije su prihvatile tu inicijativu. Turska, Romska, tako čak i dve albanske, ali to nisu bile masovnije političke partije. Dve albanske političke partije su prihvatile inicijativu, ali ne i one glavne. One glavne pod instrukcijama sa Zapada su odbijale svaku inicijativu za razgovor. Pa to nam se desilo i u Rambujevu, pod titijskom zapadnih sila. Narodna skupština je donela odluku da naša delegacija ode na pregovore u Rambujevu. Srpska radikalna stranka je bila protiv. Nismo hteli da ide na šlan delegacije, znali smo da je neka podvala u pitanju. Otišla je naša delegacija, otišla je albanska delegacija i nikad nije došlo do njihovog međusobnog suseta. Nikada ni jednog zemljena zajedničkog sastanka nije bilo. Odnosno, nije se pregovaralo. Nije se pregovaralo. Samo su zapadni posljednici vršili pritisak na srpsku delegaciju da prihvati apsolutno neprihvatljive stvari. Dobro, u tabulatoru 20 nalazi se rezolucija 1160 Saveta bezbednosti. Ja ne želim da u nju sad posebno ulazimo zbog toga što nemamo vremena i nema neki veliki značaj, ali je u nuđu da bi se utvrdilo kada je međunarodna zajednica tražila da dođe do pregovora i da bi se utvrdilo da je ta rezolucija doneta po datumu, znači 31. marta 1998. rezolucija 1160. A naša delegacija je već ranije bila u Prištini tražeći razgovore. Samo sam to hteo da utvrdim. Da li je to bilo, ne znam tačan datum, možda 
1998. da je već bila u Prištini. A da li se sećate kad sam ja potpisao s rugovom sporazum o normalizaciji školskog sistema? To je bilo dve godine danije. To je bilo možda i tri godine danije. To je bilo u sposadovanju one vatikanske organizacije Sente Uđirio. Jeste. To je bilo u jesen 1995. i to je objavljeno u svim novinama. To je bilo tri godine danije. Dve i po godine danije. Dakle, moje pitanje je, gospodine Šešelj, bilo da li su pokušaj naših vlasti da se pregovara sa predstavnicima političkih partija Kosovskom i Tokijskih Albanaca bili posljedica i odgovor na zakteve Ujedinjenih nacija ili su je desili mnogo ranije, da li smo sada ustanovili šta je uzroka, šta posljedica, kad se šta desilo? Svi politički faktori u Srbiji su grčevito godinama želeli stabilizaciju unutrašnjih prilika, rešavanje tih urgentnih problema. Nikome u Srbiji nije odgovaralo što većina Albanaca bojkotuje političke procese, što ne učestuje na izborima. Svi su osjećali to kao jedan problem koji u budućnosti može da eskalira. Mi smo neprekidno insistirali da albanske političke partije izađu na izbore, zahvaljujući svojoj brojnosti, mogle su da imaju veliki broj poslanika u Republičkoj, u Saveznoj skupštini, mogle su vrlo često da kao takve ulaze u vladu i Saveznu i Republičku, a s druge strane bili smo spremni da odredimo i kvotu ministara koje će biti obavezno albanske nacionalnosti kako bismo na što bolji i principijelniji način rešili celi problem. Nikome u Srbiji nije odgovaralo da albanci masovno ne učestvuju u političkim procesima, jer smo znali da su onda tako podložni manipulisanju spolja, a znali smo i koji su planovi Amerike, neko je to ranije saznao, neko kasnije. Ja mogu sebe da hvalim javno na svakom mestu da sam jedan od onih koji su prvi shvatili kakve su krajnje namere Amerike i zapadne sila. Gospodine Šešelj, pomenuli smo ovaj sporazum sa Rugovom, moj sporazum sa Rugovom, to je bilo 1995. godine, se reši školski sistem, a vi ste pomenuli pregovore sa političkim predstavnicima Albanaca i sa političkim predstavnicima drugih nacionalnih zajednica. Da li je bilo s obzirom da su tamo nacionalne zajednice kako su definisane i Turaka, Muslimana, Goranaca, Roma, Egipćana, osim Srba, Crnogoraca i Albanaca, da li je izostao pozitivan stav bilo koje od ostalih nacionalnih zajednica na Kosovo i Metoki u vezi sa inicijativama vlade Srbije da se političko rešenje traži, da se pregovorima reše problem. Sve ostale nacionalne zajednice su zdušno prihvatale pregovore, razgovore, dialog. Mnogi su tenebregavali činjenicu da na Kosovo i Metohiji ne žive samo Albanci i Srbi. Tamo je živelo pre NATO okupacije oko 150.000 muslimana srpskog govornog jezika. Živelo je oko 50.000 Turaka. Turaka starosedelaca koji su tamo stotinama godina najčešće u okolini Prizena i u samom Prizenu. Zatim je živelo oko 60.000 Goranaca. To je narod srpskog poreka islamske vere, srpskog jezika, ali albanskih imena. Kod njih taj proces albanizacije još nije bio okončan i oni su se vremenom i u nacionalnom pogledu osvestili pripadali jednoj posebnoj zajednici. Zatim živjelo je više od 200.000 Roma. Zatim dešavala se jedna velika mistifikacija sa stvarnim brojem Albanaca. Albanci su bojkotovali popis stanovništa iz 1991. godine. Ranije kad su sami rukovodili popisom prisiljavali su pripadnike drugi drugih nacionalnih zajednica da se izjašnjavaju kao Albanci. Pogotovo ako je reč o pripadnicima islamske veroispovesti. Pa su mnogi Romi, mnogi muslimani, mnogi goranci, mnogi turci morali da se izjasne kao Albanci. Kasnije, kada se situacija promenila, svi oni koji pripadaju određenim nacionalnostima nisu više hteli ni pod kakvom prinudom da se predstavljaju onim što oni nisu. A zapadne sile su nepredstavljene Nepekidno.